So last class we have been talking about uh, right of engineering. अल्लाह right, नमले right of engineering ने कुछ कारण लग पच्चे नमले पार्ने तो रंगे चिंदा आती है। एंड आने human rights इन्दर का पार्ने टे और कन इंडा। हमने इन्दर professional rights ने पच्चे पार्ने चिंदा आया। So ओके के इंदर आने the different uh, professional rights इंदर आने actually professional rights इन्दर अच्छा लेने कहीं ना क्लास ही पार्ने चिंदा आया। इंदर आने The rights that engineers have as professionals are called professional rights. So, like, for engineers, our profession and all the other things. The the rights that a profession I mean the right that an engineer have is known as what professional rights. And the rights include what are the different uh, rights of a engineer. I mean, for an engineer, our profession, our English, what are the different rights? And the curriculum, the basic right of professional consent, the right of conscientious. Refuse the right of professional recognition. So the basic right of professional confidence in the challenge that is the moral right to exercise professional judgment in pursuing professional responsibility. That is the. We will take a class to learn the orphan and the other. That is if I say or if I, in that, for example, if I am, I am a teacher. I am going to say, if I am going to take responsibility, then I am responsible. या रीतील ई मीन ऐसी या रीतील जड्जी मीन अगर बेसीक्ट ऑफ प्रफषणल को मनसो अब या टीचर आगो या टीचर आने टीचर्स हाव डिफरें रेस्पोसीबिलिटी सो आसपोसीबिलिटीस अगार्डी दट द बेसीक्ट ऑफ प्रफषणल को And next one is the right of con uh, conscient uh, conscientious refusal. And then conscientious refusal is the right to refuse to engage in unethical behavior. That is, in the end, there is an unethical behavior in that. So, that is, that is, that is, a good man or like either way, that is, that is, refuse in the sense, that is, that is, unethical and that is behavior. That is, that is, that is, that is, refusing in the sense, that is, that is. गुड मानवेश That is the end of it. All ah, uh, that work in it, end of it, all accomplishment. That is the right of professional recognition. That is the right. That is professional recognition. That is the recognizing of a profession. That is the right of professional recognition. That is the right. So the different professional rights are the basic right of professional consent, the right of conscientious refusal, the right of professional recognition. Okay, these are the different uh, and this these. Are very important the professional rights. So the care in the university exam le professional rights, employment, employee rights. That means all different and that is comparison to the care in the differentiate between professional rights and employee rights. That means all the job the care in the okay. So professional rights and that is what. And then these three are the most important rights. All the and the basic rights and that is all that. So we are going to class now. And that is the right to form and express one's professional judgment freely. The right to refuse to carry out the illegal and unethical activity. The right to engage in the activities of a professional society. In professional society, in the manner we have done, and that is when our students take up carrying the very book, and that is the right to engage in the activities of a professional society. Right to professional recognition of one's service, and the right to protect the clients and the public from the danger that might arise from one's work. So these are the different or uh, the provisions are protected under the professional um, rights. ओके नेक्स्ट थिंग इन द एम्प्लॉय राइट्स एंड आर दे बारे में तो बोला फर्स्ट इन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में चल के रहने व्हाट आर द व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय राइट्स एंड प्रोफेशनल राइट्स और डिफरेंशिएट बिटवीन एम्प्लॉय राइट्स एंड प्रोफेशनल राइट्स चल के रहने सो व्हाट इज एम्प्लॉय राइट्स इन बारे में इंडा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एम्प्लॉय राइट्स फ्रॉम प्रोफेशनल राइट्स एम्प्लॉय राइट्स इन बारे में इंडा है अदर हैज एक ऑर्गेनाइजेशन ले वर्क के दो डिडिकेम पर रहला और आल राइट्स ओके एज एन एम्प्लॉय अब्लोय 
the different moral and different legal rights that regarding with the moral and legal rights of an employee em, uh, employee adinayana endu parayunnathu employee rights parayunnathu okay the employee rights are the moral and legal rights that are obtained by the status of being an employee the provisions made to the employee under this category are when they can different employee rights nu parayumbo first one is privacy and the second is equal opportunity regarding and the non discrimination equal opportunity regarding sexual harassment and equal opportunity uh, what regarding affirmative action so these are the different provisions made to employee under uh, what employee rights employee rights alla or employee ide different uh, rights enna nalla so privacy enna parayumbo endha irikkum privacy po oru onum nammle oru kaaryam eduthu nokkumbo privacy enna parayunna endana the right to privacy in the name it refers to the right of having a private life alle right? that is known as what privacy or private life we need and all that that right adine nam endu parayunnathu means of the job nammada privacy endano that is private life illa of the job il adu nammal job il irikkumbolalla of the job namukku endukku endana different aayittulla endana right to privacy is is endana right of having a private life that is privacy it is the right to control the access to and the use of informal about one that is actually privacy and equal opportunity that is non discrimination anengil endarikum non discrimination nu arayumbo ningal kelkunnundo pranav ningal idu note idu note idu pone birthday login cheyidirikkirathu അപ്പൊ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്താണ് ദ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി റെഫേഴ്സ് ടു ദിറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഹാവിങ് എ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ദ ജോബ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ <laughs> നമ്മുടെ എന്താ റേ നമ്മുടെ റേസ് സ്കിൻ കളർ പിന്നെ എന്താ ഏജ് സെക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള എന്താ നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താന്ന് പറയാം ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റിഗാർഡിംഗ് ദ നോൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് സച്ച് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഷുഡ് നെവർ ബി അലൗഡ് അറ്റ് എനി വർക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് this is where everyone has to treat it equally so either organization or inginulla discrimination nu parayane should never be allowed to be happen so or workplace le inginulla discrimination in the in, in, in regard of uh, what skin color alengi endana political alengi religious outlook in the base le ulla or discrimination it never be allowed alle must not be allowed in an organization in organization i got institution i got wherever the allow cheyan paadilla so this is where everyone has to treated equally equal treatment i mean equally treat cheyana reethiyulla illa irikanam adu or employee de avakasham aanu alle so first one is privacy and the second is non discrimination and the third third one is what sexual harassment that is equal opportunity regarding sexual harassment sexual harassment nu parayunnathu in, in uh, actually in today's world there is an increase in the number of sexual harassment സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് കേസസ് അക്രോസ് ദ വേൾഡ് അല്ലെ നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസിഡന്റ് നടക്കാറുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് എൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് സിനാരിയോ സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ നോൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അതൊന്നും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ അലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇപ്പൊ തന്നെ തേർഡ് ജെൻഡർ ഉണ്ട് സോ ദേ ഹാവ് ഫോൾസ് ദ റൈറ്റ് ടു വർക്ക് അല്ലെ അവർക്കും അവരുടെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് 
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വിച്ച് റിഗാർഡ്സ് ദി സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റില് പറയുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഹറാസ്മെന്റ് അലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് അതിനുള്ള റൈറ്റ് എല്ലാ എംപ്ലോയിസിനും ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് അഫോമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ അഫോമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഗിവൺ ടു എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഹു വാസ് ഡിനൈഡ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോൺ ആസ് അഫോമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഗിവൺ ടു എ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്രിഫറൻസ് ഗിവൺ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഹു വാസ് ഡിനൈഡ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ പേഴ്സൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ദ വുമൻ and the minority communities were not given equal treatment and they were ill treated in the past so inginulla karyangal varumbo that is known as endana affirmative action nu parayum ipo or minority group ne or reethilulla rights kodukkunnilla ipo women anengil avarku kore kodu endana men ne kaalum ulla rights avarku kodukkunnilla so anganeulla karyangal varumbo that is and that comes under affirmative action so these are the different uh, employee rights first one is privacy and the second is non discrimination that is equal opportunity regarding the non discrimination equal opportunity regarding the sexual harassment and opportunity which comes under affirmative action okay manasilayalla idu choichu kenjale ee question choichu kenja ningal idu define cheyade edana okay in in the same contractual and institution employee rights are parayundu adhe idu ee parnadhu thaneyana അതില് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറിയിൽ പറയുന്നു മാത്രം അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള എംപ്ലോയിയുടെ റൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ദ റൈറ്റ് ടു ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ പോളിസീസ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് റൈറ്റ് ടു റിസീവ് സ്പെസിഫൈഡ് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ ഇൻകംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഷെയറിംഗ് അതിന്റെ റൈറ്റ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കുറെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി ആ പാർട്ട്നർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ സെൻസ് എന്താണ് ഒരു എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്നുള്ള പെർസ്പെക്ടീവിൽ അയാൾക്കുള്ള റൈറ്റ്സ് Uh, the condom of such bill, uh, benefit scale of pay etc are fixed and reviewed periodically by the employees and employees these are the different contractual allengi uh, what institutional lolla employee rights nu parayunnu idakke aanu and non contractual employee rights nu parayunnu these are the rights provided in common besides contractual one so contract basis allandulla idilulla എംപ്ലോയിഡ് റൈറ്റ് അതായത് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ ആണ് റൈറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറിയിൽ പറയുന്നു മാത്രം ഇപ്പൊ കോൺട്രാക്ച്വൽ ആയിട്ട് ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയി റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ കോൺട്രാക്ച്വൽ ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയി റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നോൺ കോൺട്രാക്ച്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എംപ്ലോയിഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ടു കൺട്രോൾ ദ ആക്സസ് ടു ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് വൺ സെൽ റൈറ്റ് ടു ചൂസ് ഔട്ട് സൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയി മീൻസ് എന്താണ് ദിസ് ഇസ് ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ആസ് എ റൈറ്റ് to personal privacy okay outside the job that is private life pin and then a right to due process from employer so that is that means it is a right to fair process procedures in firing demotion and in taking any disciplinary action against the employee it is known as an employer's rightulla right so the right to equal opportunity that is non discrimination i am saying what is the discrimination because of caste and sex and religion അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജും ഫ്രീ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് അൺവോണ്ടഡ് കമ്പൾഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ഓൺ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് അൺഈക്വൽ പവർ തേർഡ് ജെൻഡറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ റൈറ്റ് ടു ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒരു മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പിനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ളത് ഇറ്റ് മീൻസ് ഗിവിംഗ് എ പ്രിഫറൻസ് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് വാസ് ഡിനൈഡ് ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് സോ സച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഗിവൺ എസ്പെഷ്യലി ടു വുമൻ ആൻഡ് മൈനോറിറ്റീസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് സോ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതായത് അഫോമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ആർക്കായിരിക്കും വുമൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റീസ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ഓക്കെ So next comes intellectual property right idu uh, uh,
and what is intellectual in the idea intellectual property right nu parayunnathu aarkilum parayavo endaan intellectual property right nu parayunnathu endake what are the different endake irikkum what comes under intellectual property right endake irikkum intellectual property right varan saadhyam illathu ഒന്ന് പറയാവോ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ബീഹ സന സഫ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്നത് നദ എന്തായിരിക്കും ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് അറിയാവോ ഏതെങ്കിലും ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ലീഗൽ റൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിത്ത് എയിം ടു പ്രൊട്ടക്ട് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇന്റലക്ച്വൽ മീൻസ് ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്റേതായിട്ടുള്ള രീതി മീൻസ് എന്റെ നോളജും എന്റെ ക്രിയേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് എന്റെ മാത്രം എന്താണ് എന്റെ മാത്രം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതെന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് എനിക്കാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഓണർഷിപ്പ് ബേസ്ഡ് ഉള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് അതായത് വിത്തൌട്ട് മൈ കൺസേൺ നോ ബഡി മീൻസ് നോ വൺ ക്യാൻ എന്താ കോപ്പി അങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഈ പ്ലാജിറ്റേഴ്സം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം എന്താ എന്തായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷിങ് ചെയ്താല് ആ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്റെ ഐഡിയയിലാണെങ്കിൽ എന്റെ നോളജ് ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ ഐഡിയ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ അത് കോപ്പി ചെയ്ത ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എസ് ബോട്ട് പ്ലേജിസം എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ കാര്യം അതേ എന്താണ് അതേ രീതി അതേ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള കാര്യത്തിനാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഐഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നോളജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്താലും ആ പ്രോഡക്റ്റ് അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്റെ മാത്രമാണ് വിത്തൌട്ട് മൈ കൺസേൺ നോബഡി എൽസ് ക്യാൻ കോപ്പി നോബഡി എൽസ് ക്യാൻ യൂസ് മറ്റൊരാൾക്ക് എന്റെ ഒരു കൺസേൺ ഇല്ലാത്ത അത് യൂസ് ചെയ്യാനോ കോപ്പി ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല സോ ആ അതിന് ആ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള എന്റെ റൈറ്റ് ഞാൻ എന്തോ പറയുന്നത് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് മീൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നേ അറിയാമോ നീഹ സന സഫ ഓക്കെടാ നിങ്ങൾ ഓക്കെ കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആയിരിക്കും എന്റെ ക്രിയേറ്റ് മീൻസ് അതൊരു ഓണർഷിപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ലീഗൽ റൈറ്റ് ഗ്രാൻഡ് വിത്ത് എയിം ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്റലക്ട് ദീസ് റൈറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പേറ്റന്റ് കിട്ടി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പേറ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് എന്താണ് ഇന്റെ ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് പേറ്റന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ എന്താണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിനുള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ ആക്ച്വലി പോളിറ്റീസ് ഇസ് ദ ക്രിയേഷൻസ് ആൻഡ് ദ ഇൻവെൻഷൻസ് ആർ ദ പാസ് വിച്ച് ലീഡ് ടു ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എയ്തർ ഇൻ ടെക്നോളജി ഓർ കൾച്ചർ മീൻസ് 
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോളജ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് മാത്രം ഐഡിയ ഞാൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എനിക്കായിരിക്കും വേറൊരാൾക്കും ആ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അതേ ഐഡിയ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല സോ അതിനുള്ള ആ പ്രോഡക്റ്റിനുള്ള എന്റെ ഒരു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് എനിക്ക് ഐ പി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് അതാണ് മീൻസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി റൈറ്റ് ടു ദ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓർ ഇൻവെന്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഏതൊരു ഇൻവെന്റേഴ്സ് ആയാലും ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആയാലും അയാൾക്കുള്ള എന്താണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് എൻകറേജ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഷെയർ ഇൻഫർമേഷൻ and data instead of keeping it confidential or it helps in social and financial development these are the different advantages of ipr okay ipr le verna karyangalana idana njan ungalodu choichathu adayidu trade mark trade mark adu pole thanne ipo for example trade mark nu varnallo trade mark li enda magda andres nu parayunathu ningal kettittille ee mc ee oru simple ningal kettittundo ണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ഓരോ എന്താണ് ഓരോ ഇതൊക്കെ ഓരോ കമ്പനിയാണ് അല്ലെ നമുക്കിപ്പൊ ഈ ഡിഫറെന്റ് ഈ ഡിഫറെന്റ് സിമ്പിൾ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഇത് ആരുടേതാണ് അല്ലെ ആരുടേതാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ ബെൻസ് ബെൻസിന്റെതായിട്ട് ഒരു സിം സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവും ബി എം ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ സിമ്പിൾ ആ സിമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ബി എം ഡബ്ല്യു ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഓഡിയോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ സോ ഇത് എന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് മേക്ക് ഡോണൽസിന്റെ സിമ്പിൾ ആണിത് അറിയാവോ ഇത് സോ ഇത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയാ അതായത് ഈ സിമ്പിൾ കാണുമ്പോ എന്താണ് ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് മാത്രം ഒരു ഓണർഷിപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു സിമ്പിളിന് വേറൊരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് വേറൊരാൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള ഓണർഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇതിന് മുന്നേ What are the protections of uh, protection of IPR and the NOCA? Like the other rights, the IPR also should be protected and supported. The IPR need to be protected in order to serve the following reasons. What are the different reasons that IPR need to be protected? And I'm going to say that. So, the different rights, the creations and inventions are the parts which lead to the progress of human development, either in technology or culture. These inventions should be protected legally. ഇപ്പം ഒരാളുടെ എന്താണ് ഇൻവെൻഷൻ ഞാനിപ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗലി എന്താ എന്തായിരിക്കണം പ്രൊട്ടക്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആയിരിക്കണം സോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനോട് ടു ഡെവലപ്പ് ദ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ മോർ ക്രിയേഷൻ എങ്കിൽ അതൊരു എന്താണ് ഒരു ഒരു ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ഐഡിയ ഇപ്പൊ നിങ്ങളായാലും എന്താണ് ഒരു ഇൻവെൻഷൻ പുതിയതായിട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്താണ് അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഓണർഷിപ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ദാറ്റ് ഇൻവെൻഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡീലി ഫോർ ടു ഡെവലപ്പ് ദി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദി മോർ ക്രി ഫോർ മോർ ക്രിയേഷൻ ഓക്കെ ദീസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മസ്റ്റ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടഡ് വിച്ച് ഇൻഡയറക്ട്ലി പ്രൊമോട്ട് ദ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ന്യൂ ജോബ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എൻഹാൻസ് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് എൻജോയ്മെന്റ് ഓഫ് ലൈഫ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് വോട്ട് what reason that the ipr need to be protected endine venditaan ee ipr protect cheyanam ennalladinte reasons aanu naan ippo parnadu okay manasilayalo endana ipr and why why endine venditaan ipr means why ipr 
or what are what why we need to protect the ipr means protection of ipr endinu vendita endinu vendita ninginnadu right thanne so endinu vendita ani intellectual property right kondu vanna nu parayunnane endina 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 irikkum adey endra invention aavumbolum that invention should be protected legally endinu vendita to develop uh, the commitment and interest for more creation means that intellectual properties must be protected and promoted with indirectly indirectly promote the economic growth ट्रेड मार्ग या ट्रेड मार्क ट्रेडमारिप मेडिस्ट Okay, the owners can authorize other persons in return for some payment. The protection afforded to the trademark, is, uh, I mean, uh, the trademark is limited for a period, but can be renewed uh, indefinitely upon payment of the corresponding fee. So, other do, and then what I mean, or trademark can be limited for a period. Okay, this trademark can be one, uh, can be one or combination of words. Or it can be a combination of letters, or can be combination of numerals. I mean, a single digit or a single letter, or a combination of letters, or a combination of numerals. Trademark can be used. They they may even consist of drawings, or any signs, or any smell, or a taste, or a sound, or a. Angan are different kinds of which is trademark. Some kind of trademark. Okay. You know, when some of you did that, okay, it is it is different trademark, can, alright. ट्रेड 
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് ദ ഇൻവെൻഷൻ കനോട്ട് ബി കൊമേഴ്സ്യലി മെയ്ഡ് യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓർ സോൾഡ് വിത്തൌട്ട് ദ പേറ്റൻറ്റ് ഓണേഴ്സ് കൺസെൻ കോഡ് പ്രൊവൈഡ് ദ ലീഗൽ സേഫ്റ്റി ഫോർ ദിസ് പേറ്റൻറ്റ് റൈറ്റ് കോൺവേഴ്സ്ലി ഇഫ് എ തേർഡ് പാർട്ടി ചാലഞ്ചസ് ദ ഇൻവെൻഷൻ ആൻഡ് ഇസ് സക്സസ്ഫുൾ ദ കോഡ് കാൻ ഡിക്ലെയർ ദ പാറ്റൻറ്റ് ഇൻവാലിഡ് അതായത് ഒരാൾ ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേണ്ട ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അതായത് പേറ്റൻറ് ഉള്ള പേറ്റൻറ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ വീണ്ടും അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ഇൻവാലിഡ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പേറ്റൻറ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് എന്താണ് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ഇസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് കേറ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആസ് എ സീക്രട്ട് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ബൈ എനി അതർ ദാൻ ദ ഓണർ and this gives the commercial advantage over the competitor the trade secret may be formal programs methods or process or test results or data collected these are given limited legal protection against uh, abuse by the employee or contractor by keeping confidential and such means trade secret nu parayum for example parayanengil ipo boost allengil ipo holix appo anganeyulla sadhanangalde avar enganeyan adu indaakkanulladum enna avarde trade secret aanu oru product na oru ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം ചില പിക്സൽസ് അത് 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 എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബിഹൈൻഡ് ദിയർ ഇസ് എ സീക്രട്ട് ആ ഒരു സീക്രട്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അതിനാണ് എന്ത് പറയുക ട്രേഡ് സീക്രട്ട് അത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് മാത്രം വേറെ ആർക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാതെ ഉള്ള കാര്യം അതിനെന്ത് പറയാ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് അതായത് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് കോൺഫിഡൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ആ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ഒന്നുകിൽ ഫോണിൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആകാം മെത്തേഡ് ആകാം പ്രോസസ്സാം വോട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സീക്രട്ട് മീൻസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് കെപ്റ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ബേസ് ഓൺ എസ് വാട്ട് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എന്താ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻസ് ആ വാട്ട് മേക്സ് ആൻ ആർട്ടിക്കൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഓർ അപ്പീലിംഗ് ആൻഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഫോർ എനി ഡോക്യുമെന്റ് ദിസ് ഫർദർ ഇൻക്രീസസ് മാർക്കറ്റ് ഡിസൈൻ ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനുള്ള മീൻസ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ഇറ്റ് ഫ്രം എനി ഡൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ ആ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് അതിനാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മിസ്റ്റേക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡോസ് ഡിഫേമേഷൻ ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോപ്പി റൈറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഏഷ്യയിൽ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം കോപ്പി റൈറ്റ് ഫിലിമിന്റെ ഒക്കെ കോപ്പി റൈറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ the copyright is a, is a specific and exclusive right describing uh, right given to creators for their literary or artistic work that is art mein the bandha pe le literary artistic work ke related right la gaya hai copyright nu bolaya this protects literary uh, literary material like uh, aesthetic material music film sound recording broadcasting software multimedia painting but uh, sculptures idakke endana copyright le varna karyam ban ഓൾറെഡി എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വേർഡ് ആണ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഓർത്തണം പേറ്റന്റ് കോപ്പിറൈറ്റ് ട്രേഡ് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇതെല്ലാം ഐ പി ആറിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് നോ നീഡ് ടു സീ ലോയർ സെൽഫ് ഓർ സെറ്റിൽമെന്റ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ കോപ്പറേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ഇൻവെൻസ് ഓർ ഓദർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇയർ കോപ്പിറൈറ്റ് ആർ എഫക്റ്റീവ് ഇൻ വാട്ട് preventing others from copying or reproducing or storing the work alle copyright issue undennu appo nammal kekkunnundallo publishing and selling the copy uh, performing the work in public commercially to make a film to make a translation of the work to make any adoption of the work idella enna copyright uh, means copyright nu parayunnathu en endakeyana adu preventing others from copying and adane endu paraya copyright nu paraya okay idile nammal copyright nu paraya ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററസിലുള്ള പേജിന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു റൈറ്റിനെയാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മ്യൂസിക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി മീഡിയ അങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള
Discrimination means morally unjustified treatment of people on arbitrary or irrelevant grounds. Discrimination because of caste. Now, we are talking about the word. Okay, discrimination because of caste, sex, religion, creed, or language are regressive actions. Discrimination which means morally unjustified treatment of people in the workplace and damaging to human dignity. Now, we are talking about the topic. Now, we are talking about the discrimination. Okay. So, this is the very last topic. I see it. This is the copy of the copy. ഓക്കെ സോ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ